بسم اللہ الرحمن الرحیم واشنگ مشین جو کپڑے دھونے کی مشین آتی ہے اس میں کپڑا ڈال کر دھوتے ہیں اس سے کپڑا پاک رہے گا یا ناپاک ہوگا کیا حکم ہے کپڑا اگر ناپاک تھا پاک ہو جائے گا یا نہیں جو کپڑے پاک تھے ان کو ڈالنے کا کیا حکم ہے سب ان شاء اللہ مکمل تفصیل سے بتاؤں گا آپ اگر دیکھنا چاہیں تو محقق و مدل جدید مسائل جلد نمبر ایک سفر نمبر ایک سو آٹھ کتاب النوازل جلد نمبر تین سفر نمبر انتالیس کھول کر دیکھئے گا اب مسئلہ کیا ذرا سمجھئے اگر آپ کے کپڑے بالکل پاک تھے بالکل پہلے سے پاک ہیں تو آپ اگر اس پہ دھوتے ہیں دھونا بالکل جائز ہے اور دھونے سے آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے پاک تھے تو پاک ہی رہیں گے ہاں اتنا ہے کہ پانی وغیرہ جو اس میں ہے وہ سب پاک ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے اگر کپڑے ناپاک ہوں پاک نہ ہوں تو پھر دو طریقہ ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا کیا کریں گے آپ جو کپڑے ناپاک ہیں پاک ہیں دونوں ملے ہوئے تھے جو پاک کپڑے ہیں ان کو الگ سے دھو دیجئے ٹھیک ہے بالکل اچھی طرح سے ان کو الگ سے دھو لیجئے تاکہ وہ پاک تھے تو پاک ہی ہو جائیں بالکل کچھ اس میں شک و شبہ نہ رہے جو اس میں ناپاک کپڑے آپ الگ سے رکھ دیے ہوں گے اب اس ناپاک کپڑے کو ایک ساتھ دھوئیے پاک کپڑا الگ ناپاک کپڑا الگ دھوئیے جو ناپاک کپڑا دھوئیں گے آپ اس ناپاک کپڑے کو دھونے میں ایسا کریے گا کہ ایک مرتبہ اچھی طرح سے دھو دیجئے گا اس میں اچھی طرح سے صاف کر دیجئے گا جو اس میں گندگی وغیرہ ہو نجاست وغیرہ لگی ہو ناپاکی لگی ہو اس کو آپ اچھی طرح سے صاف کر دیجئے اس میں تین مرتبہ دھو کر واشنگ مشین میں اچھی طرح سے گھما دیجئے گھومنے والا ہوتا ہے وہ گھما کر اس کو صاف کر دیجئے ایک مرتبہ بالکل اچھی طرح سے سکھا دیجئے پانی وغیرہ اسے ختم کر دیجئے پھر دوبارہ پانی ڈالیے پھر اچھی طرح سے اس کو گھمائیے اچھی طرح سے دھوئیے دو مرتبہ اس طرح کریں گے پھر اس کو سکھا دیں گے نچوڑ دیں گے یا ہاتھ سے یہ جو ہو گیا دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ اسی طرح کریں گے اب تین مرتبہ دھو کر جب وہ آپ نچوڑ دیں گے سکھا دیں گے مکمل سوکھنا بھی ضروری نہیں ہے صرف وہ جو ہے آپ نچوڑ کر اس کا پانی بند کر دیتے ہیں ٹپکنا تو ایسی صورت میں وہ کپڑا آپ کا پاک ہو گیا یہاں یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو ناپاک کپڑا ہے جب تو کوئی سوکھتا نہیں ہے تب تک ناپاک رہتا ہے غلط بات ہے ایسی بات نہیں ہے ناپاک کپڑے کو آپ دھو لیتے ہیں دھونے کے بعد اس میں نجاست ختم ہو گئی اس میں جو ناپاکی لگی تھی وہ دور ہو گئی اب وہ سوکھنا ضروری نہیں ہے گیلا رہے گا تب بھی کپڑا آپ کا پاک ہے سوکھنا ضروری نہیں ہے اچھا یہ تو ایک طریقہ تھا کپڑا دھونے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو پاک کپڑے تھے ناپاک کپڑے تھے ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ ایک ساتھ دھو رہے ہیں اس میں بھی وہی کرنا پڑے گا ان کپڑوں کو کیونکہ جو پاک کپڑے تھے جب ان کو دھوئیں گے ذرا میں سمجھا دیتا ہوں یہاں پر اچھے سے آپ کو جو پاک کپڑے تھے ان کو تین مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو کسی طرح آپ دھو کر ایک مرتبہ دھو کر نچوڑ کر رکھ دیں گے وہ تو پاک ہی ہے پہلے سے ناپاک کی بات ہی نہیں ہے لیکن اگر پاک ناپاک دونوں ایک ساتھ دھو رہے ہیں ایک ہے دونوں کو الگ الگ دھونا وہ تو بتا دیا میں آپ کو یہاں آپ دونوں کو ایک ساتھ واسنگ مسین پہ ڈال رہے ہیں اب ایسی صورت میں شرعی حکم یہ ہے کہ ان تمام کپڑوں کو پھر آپ کو جو ہے ایک مرتبہ دھوں گے نچوڑیں گے پانی اس سے ختم نکال دیں گے ختم کر دیں گے پھر دوبارہ پانی ڈالیں گے پھر کریں گے یعنی ناپاک کپڑے کے ساتھ پاک کپڑا جو ہے پانی پہ ملا کر ڈال دیے تھے اب اس سے یہ ہوا کہ وہ جو پاک کپڑے تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے اب اس کی وجہ سے آپ کو تمام کپڑوں کو پھر تین تین مرتبہ نچوڑ نچوڑ کر دھونا پڑے گا یہ ہو گیا دوسرا طریقہ اس طرح تین مرتبہ کر دیں گے تو پھر وہ سب پاک ہو جائے گا ایک اور طریقہ بعض کتابوں میں ملتا ہے میں طریقہ کیا ہے اسی میں ذرا آگے پیچھے کیا گیا ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو وہ ایسے ہے کہ جو ناپاک کپڑے ہیں آپ ان کو کسی الگ سے بالٹی وغیرہ پہ الگ کسی جگہ پہ جہاں ناپاکی لگی ہے جانتے ہوں گے اس کو اچھی طرح سے دھو کر صاف کر دیجئے پھر اس کے بعد سارے کیونکہ جب اس کو صاف کر دیں گے تو وہ کپڑا جہاں ناپاکی لگی تھی میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کپڑے پہ کہیں ناپاکی لگ گئی یہاں پر ناپاکی لگ گئی مثال کے طور پہ اب پورا کپڑا ناپاک ہو گیا غلط ہے جتنی جگہ پہ ناپاکی لگتی ہے اتنی جگہ ناپاک ہوتی ہے تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پر ناپاکی لگی ہے اسی کو آپ لوٹے وغیرہ سے بالٹی وغیرہ پہ اچھی طرح سے دھو دیجئے یا پھر جو ہے کسی طرح اس کو صاف کر دیجئے اس کے بعد آپ سارے وہ کپڑے پاک ہو گئے تو اب سارا کپڑا پاک ہو گیا ایک ساتھ ڈال کر دھو سکتے ہیں واشنگ مشین پہ یہ بھی ایک طریقہ ہے بہر کیف واشنگ مشین پہ کپڑا دھونا بالکل جائز ہے اور ناپاک کپڑے کو دھونے کے کیا طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے ایسا ہو سکتا ہے اس طرح کی ویڈیو اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو نہ ملے اسی لیے میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج ہر ایک گھر میں جو ذرا سے مڈل کلاس کے آدمی ہوتے ہیں جو ہائی کوالٹی کے ہیں زیادہ پیسے والے ان کے گھر میں تو
वॉशिंग मशीन ज़रूर रखते हैं और अपनी बेटियों को देते भी हैं इसीलिए ये मसला मैंने बताया इतना आम करें कि हर एक मुसलमान तक ये मसला ज़रूर पहुँचे ताकि वो जो गलत बातें जो गलत चीज़ें जो किस तरह पाक किया जाए क्या किया जाए नहीं किया जाए वो सब इनको पता चल सके आपके ज़रिया और आपको भी इसके इन शवाब मिलेगा अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तोफ़ी अता फरमाए आमीन या रबीन यम ए आर बी दीनी मालूम चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं मीज हमारे साथ व्हाट्सअप आरोप जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ एड लिख मेरे व्हाट्सअप नंबर एट को मैसेज करें